రెండు వేల పది సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి వరదలు కనుక ఇవాళ వచ్చి ఉన్నట్లయితే మనం ఇక్కడ నిలబడి ఉండేవాళ్ళం కాదు ఎందుకంటే కరకట్టని దాటి గ్రామంలోకి ఉండవల్లి గ్రామంలోకి నీళ్లు వచ్చినటువంటి సంఘటనలు ఆ రోజు జరిగినాయి అందుకనే చట్టాలు చాలా స్పష్టంగా చెబుతా ఉన్నాయి రెండవది వరదలు వచ్చినప్పుడు నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే ఆక్రమించుకుని అక్రమంగా ఉంటా ఉన్నారో వాళ్లు ఉండకూడదు అనే దానికి ఇవి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణలు ఇవాళ సుమారుగా పులిచింతల నుంచి ఐదు ఐదున్నర లక్షల క్యూసెక్కుల నీళ్లని మేము కిందకు వదలవలసి వస్తా ఉంది అంత అప్రమత్తంగా ఉండండి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చివరికి లంక గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు అదేవిధంగా మాకు మా మంగళగిరికి సంబంధించినటువంటి మహానాడు ప్రాంతం సుందరయ్య నగరం ఈ ఏరియాల్లో ఇప్పటికే ఇరవై ఐదు ముప్పై కుటుంబాలని రాత్రి పది పదకొండు గంటల ప్రాంతంలో తరలించడం జరిగింది అంతేకాదు ఆర్డీఓ గుంటూరు ఆర్డీఓ గారు మా తాడేపల్లి ఎంఆర్ఓ గారు చాలా స్పష్టంగా ఈ ప్రాంతాన్ని నిన్న ఉదయం నుంచి కూడా తిరుగుతూ ఈ ప్రాంతం అంతా చిగురు ఆశ్రమం అని దీనిపైనే ఉందండి అక్కడ సుమారు యాభై అరవై మంది చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఆశ్రమం ఏమన్నా ఇబ్బందికి గురవుద్దేమో పిల్లలు భయపడతారేమోనని ఆ ఆశ్రమంలోకి నీళ్లు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితులను గమనించి వాళ్ళని కూడా ఖాళీ చేయించడం జరిగింది అందుకే చెప్పాం అయా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఉంటున్నటువంటి అక్రమ నివాసం చాలా ఇబ్బందికరము మీకు ఇబ్బంది జరగవచ్చు దయచేసి మీరు వెంటనే ఖాళీ చేయండి అని అంటే కొన్ని రోజులు ఈ భవనం నాది కాదని అన్నాడు మళ్ళా తిరిగి ఇది ప్రభుత్వం అంది అని అన్నాడు ఏది ఏమైనా కూడా చివరికి రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఆయన ఖాళీ చేయకుండా ఇన్నాళ్లు పబ్బం గడిపాడు అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కానీ ఇవాళ వచ్చినటువంటి ఈ వరద మూలంగా రాత్రి ఆయన మరి సకుటుంబ సపరివార వేతంగా ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్లిపోయాడని చెప్పి తెలుస్తా ఉంది వెళ్లిపోత ఎంత ఇదిగా ప్లాంట్ గా వాళ్ళు చేసుకున్నారంటే నీళ్లు వచ్చేసినాయి వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా నీళ్లు వచ్చినాయి నీళ్లు వచ్చిన గమనిస్తూ ఆయన కుటుంబ సమేతంగా హైదరాబాద్ వెళ్లిపోతూ ఆయన కారులు ఏమో మంగళగిరిలో ఉన్నటువంటి హ్యాపీ రిసార్ట్ లో పెట్టినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది లోపలైతే ఇప్పుడే జేసీబీలు ట్రాక్టర్లతోటి క్రషర్ డస్ట్ తీసుకురావడం అదేవిధంగా ఆరేడు ఇసుక లారీలు కూడా తీసుకొచ్చారని చెప్పి రాత్రి చెప్తా ఉన్నారు ఇసుక లారీలతోటి ఎనిమిది నుంచి పదివేల బస్తాలు ఇప్పటికే ఇసుకను నింపి ఆయన ఉంటున్నటువంటి ఇంటి ప్రాంతం కొట్టుకుపోకుండా అంటే కోతకు గురి కాకుండా వేసే ఈ ఇసుక బస్తాలు స్టోన్ క్రషర్ బస్తాలతోటి నింపినట్టుగా తెలుస్తా ఉందండి అంతేకాదు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నటువంటి సామాన్లన్నీ కూడా పై ఫ్లోర్ లోకి మార్చుకున్నట్టుగా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లోకి మార్చుకున్నట్టుగా తెలుస్తా ఉంది ఏదేమైనా కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ సామాన్యులకి మధ్యతరగతి వాళ్ళకి పేదలకి ప్రభుత్వం అండగా నిలబడి బయటికి తీసుకువెళ్లి సురక్షిత ప్రాంతాలకి వాళ్ళ సేఫ్టీ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రం ఇంకా నేను ఇక్కడే ఉంటాను అని చెప్పేసి ఆయన ఈ విధంగా చేయడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి ఇప్పటికైనా గ్రహించాలి ఇన్ని ఇన్ని వేల బస్తాల ఇసుకని స్టోన్ క్రషర్ ని పెట్టి ఆయన ఇంటిని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటం ఆయన ఇల్లు కాదు ఇది ప్రభుత్వం ఆస్తి దాన్ని కాపాడటానికి ప్రయత్నాలు చేయటం ఆయన కార్లు తీసుకెళ్లి వేరే చోట పార్క్ చేసుకోవడం ఆయన సామాన్లు ఫైవ్ ఫ్లోర్ లోకి మార్చుకోవడం ఇవన్నీ చూస్తా ఉంటే ఆయన కూడా తెలుసు ఆయన మనస్సాక్షి కూడా తెలుసు ఇవి జరిగితే చాలా ప్రమాదం అని ఇప్పటికైనా మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు మీ అబ్బాయి మీ మనవుడు అందరూ కూడా సామాన్య ప్రజల్లాగా సురక్షితంగా ఉండాలని చెప్పేసి అందరం కూడా కోరుకుంటా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి ప్రభుత్వ అధికారులకి సహకరించి తక్షణం ఖాళీ చేసి మళ్ళా వరద ఉధృతి వచ్చిన తర్వాత సామాన్యులు వచ్చినా రావచ్చు కానీ మీలాంటి రాజకీయాల్లో ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన మీలాంటి వాళ్ళు సమాజానికి మార్గదర్శకంగా నిలవాలి అని అంటే మాత్రం చట్టాలను తొంగలో దొక్కి మరి ఇలాంటి ఇళ్లలో నివసించవద్దని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఇప్పటికే సుమారుగా ఆయన రివర్ వ్యూ అని చెప్పేసి ఒక భవనం ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకోవడం జరిగిందండి అక్రమంగా అసలు అది చూస్తే ఎంత నదిని ఆక్రమించుకుని లోపలికి వచ్చారో చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది అంటే విలాసవంతంగా హాయిగా ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని తర్వాత చట్టాలని తొంగలోకి దొక్కి నది లోపలికి వచ్చి కట్టుకున్నటువంటి నిర్మాణాలని వాక్వే చూడండి వాక్వే పూర్తిగా నీళ్లలో మునిగిపోయి ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భవనాల్లో నివసిస్తా ఇవాళ మునిగిపోయిన దాఖలాలు వచ్చేసినాయి అది కూడా ఎంత ఐదు ఐదు ఐదున్నర లక్షల క్యూసెక్ లీటర్ లీటర్ల నీటికే ఈ విధంగా తయారైంది అని అంటే రెండు వేల పదిలో వచ్చినటువంటి వరదలు కనుక అప్పుడు కర్నూలు కూడా మునిగిపోయింది అలాంటి పరిస్థితులు కనుక మళ్ళా రేపు వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అక్రమంగా నివసిస్తున్నటువంటి ఇంటితో పాటు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అరవై డెబ్బై నిర్మాణాలు పూర్తిగా మునిగిపోయి ఉండవల్లి గ్రామంలోకి ఆ రోజు వెళ్లిపోయినాయి కాబట్టి నీళ్లు మూడు నాలుగు అడుగులు ఎత్తు వరకు అలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి అనే
అయ్యా ఇలా రెండు వేల పదో తర పదో సంవత్సరంలో ఇలాంటి వరదలు వచ్చినాయి కరకట్టని దాటి నీడు బయటకు ప్రవహించింది కాబట్టి ఇలాంటి నిర్మాణాలు చేపట్టొద్దని గౌరవ న్యాయస్థానం హైకోర్టుని ఆశ్రయించినప్పుడు ఉన్నటువంటి యాభై అరవై మంది ఇలాంటి అక్రమ నివాసాలన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు నోటీసులు ఇస్తే చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ ఉంటున్నాడు కదా ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో వ్యక్తి మమ్మల్ని ఏం చేస్తారని చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా కనీసం నోటీసులు కూడా పట్టించుకోనేటువంటి పరిస్థితులు ఆ రోజు చూసాం ఇవాళ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఆయనే కనుక ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటే ఆయన ఆయనకి నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడుకి భయం వేసింది అందుకనే ఈ వరద వచ్చేసి ఏమైనా ఇబ్బందులు అయితే మరి ముఖ్యమంత్రి మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఇంట్లోకి నీళ్లు వచ్చి నేను అనుకుంటారనే ఉద్దేశంతో కావాలా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోతా కూడా ఏం చేశాడు సుమారు పదివేల ఇసుక బస్తాలు అదేవిధంగా స్టోన్ క్రషర్ బస్తాలతో నింపి ఈ అక్రమ కట్టడాలు కొట్టువేతకి గురి కాకుండా కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తా సామాన్లన్నీ షిఫ్టింగ్ చేసుకుని ఈ విధంగా ఉన్నాడు అని అంటే ఆయనకి తెలుసు అండి ఇలాంటి వరదలు వస్తే ఇబ్బంది పడతాము అని చెప్పి తక్షణం ఖాళీ చేయాల్సినటువంటి ఆయన రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఇంకా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రయత్నాలు మానుకోమని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడు ఇది ఇది చంద్రబాబు నాయుడు నేను అనుకోవటము ఇది అసలు పర్మిషన్ సిఆర్డీఏ నుంచి తీసుకోకుండానే ఇది ఆయన ఇక్కడికి అక్రమంగా నివసించిన తర్వాత నివసించడానికి వచ్చిన తర్వాత కట్టాడని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తా ఉంది ఎందుకంటే కొత్త భవనం మమ్మల్ని కూడా ఇంతవరకు గత ప్రభుత్వంలో మేము ఎన్నిసార్లు ఈ ప్రాంతం వరకు రావడానికి ప్రయత్నించినా కూడా మమ్మల్ని రానివ్వలేదు అసలు రైతులను అయితే ఈ కట్ట మీద తిరిగిచ్చినట్టు తిరిగి తిరగడానికి కూడా అనుమతి ఇవ్వలేదు ఆ రోజున పోలీసు వ్యవస్థని దారుణంగా అడ్డం పెట్టుకుని వాడుకున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఇలాంటి భవనాలు కట్టడం అనేది ఎంత ఎంత అంటే ఆయన విలాసవంత విలాసంగా నివసించడానికి చట్టాన్ని తొంగలోకి దొక్కి మరి ఇలాంటి నిర్మాణాల అడ్డు రావడం వల్ల ఎగువనున్నటువంటి ప్రాంతాలు ముంపు గురి అవుతాయి అని చెప్పి తెలిసినా కూడా పైన ఉన్నటువంటి పేదలు లేదంటే ఎవరో సామాన్యులు ఎట్టబోతే నాకేమి నేను మా కుటుంబ సభ్యులందరం కూడా కూర్చొని సాయంత్రం పూట రివర్వ్యూని మేము చూ చూస్తానికి మేము ఆహ్లాదంగా ఉండటానికి సమయం గడపాలనుకున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారే కాదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాభై అరవై మంది అనధికారిక నిర్మాణాలు చేపట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటివి కట్టారు వీటన్నిటిని కూడా తక్షణము వాటిని తీసివేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే న్యాయం వేరు సామాజికంగా ఉన్నటువంటి ఒక భద్రత కానివ్వండి లేదా ఒక బాధ్యత కానివ్వండి అవి వేరండి సామాజిక బాధ్యతతోటి ఇవాళ ప్రతి మనిషి వ్యవహరించాలి తప్ప న్యాయస్థానంలో లేదా చట్టాల్లో ఉన్నటువంటి లొసుగుల్లో లేదా చిన్న చిన్న పొరపాట్లో తప్పుల్లో వెలికి తీసి వాటిని పట్టుకొని ఈ విధంగా సామాన్యుల్ని పేదల్ని భయపెడతా ఇబ్బందులు కురి చేస్తా అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి నేను భావిస్తా